எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து இந்த வீடியோவில் ஒரு சுவையான கடலையும் உருளைக்கிழங்கையும் சேர்த்து ஒரு குழம்பு செய்ய போகிறோம் இந்த குழம்பு வந்து சப்பாத்தி கூட சாப்பிட்லாம் சாதத்து கூடையும் சாப்பிட்லாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு வெங்காயம் நீல வாக்கில் கட் பண்ணி எடுத்துக்கங்க அது கூட வந்து பச்சை மிளகாய் நாலு அதையும் வந்து சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கங்க அப்புறம் இங்கே வந்து நான் ஒரு முழு பூண்டு எடுத்துருக்கேன் அதை சின்ன சின்ன பீஸாக நறுக்கிக்கிங்க ரெண்டு தக்காளி நான் இங்கே நறுக்கிறேன் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து இவ்வளோதான் உப்பு எண்ணெய் கடுகு தாளிக்கிறதுக்கு அப்புறம் கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி ஆப்ஷனல் அப்புறம் முளைக்கட்டிய அந்த பயிரும் உருளைக்கிழங்கும் தேவை இதுக்கு உருளைக்கிழங்கு தான் சின்ன பீஸுக்கெலாம் கட் பண்ணி எடுத்துக்கங்க உங்களுக்கு தேவைன்னா தோல் எடுத்துக்கோங்க ஆக்சுவலி தோலில் அதிக குணம் இருக்கிறதால நான் தோலை இங்கே வந்து எடுக்காமல் அப்படியே நான் செய்கிறேன் இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் பாத்திரம் நல்லா காஞ்ச உடனே இதில் வந்து எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க மூணு ஸ்பூன் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் அது உங்கள் தேவைக்கேற்கப்படி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இது கூட எண்ணெய் காஞ்ச உடனே ஒரு ஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கோங்க கடுகு பொறிஞ்சு வந்த உடனே இதில் வந்து நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க பச்சை மிளகாயும் பூண்டையும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதில் சேர்க்க போகிறோம் அப்புறம் வெங்காயம் சேர்த்துக்குங்க இது எல்லாத்தையும் நல்லா கிளறி விட்டுக்குங்க இப்போ வந்து இது கூட வந்து நம்ம சிறிதளவு உப்பு சேர்க்க போகிறோம் உப்பு என்ன பண்ணுதுன்னா சீக்கிரமாக குக் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது இந்த வெங்காயத்தில் இருக்க நீர் வந்து சீக்கிரமாக குக் ஆகிடும் இப்போ ஒரு மூடி போட்டு கொஞ்சம் கவர் பண்ணி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இந்த வெங்காயம் கொஞ்சம் ட்ரான்ஸ்லூசன்ட் ஆகிற வரைக்கும் குக் பண்ணி எடுத்துக்குங்க இப்போ ஓரளவுக்கு வெங்காயம் ட்ரான்ஸ்லூசன்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ இதில் வந்து நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க தக்காளியை சேர்க்க போகிறோம் இப்போ சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுட்டு மீண்டும் மூடி போட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் கொஞ்ச நேரம் இப்போ சீக்கிரமாக தக்காளி வெங்காயம் எல்லாம் வந்து குக் ஆகிடும் மூடி போடும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இப்போ இது கூட வந்து நம்ம மசாலா பொடிகளை வந்து சேர்க்க போகிறோம் இதுக்கு தேவையான மசாலான்னு பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் பொடி கொத்தமல்லி பொடி அப்புறம் காஞ்ச மிளகாய் பொடி அதுக்கப்புறம் வீட்டில் அரைச்ச இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வீட்டில் அரைச்ச மிளகா தூள் சேர்த்துருக்கேன் இது வந்து எல்லாமே சேர்த்து அரைக்கப்பட்டது இப்போ காஞ்ச மிளகாய் பொடி இப்போ இது கூட வந்து மூணு ஸ்பூன் கொரியாண்டர் பவுடர் நான் இங்கே சேர்த்துருக்கேன் இது வந்து உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப நீங்கள் சேர்த்துக்குங்க இது மசாலா வந்து கொஞ்சம் நல்லா வதக்கி விட்டுக்குங்க அதில் இருக்க அந்த ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் இப்போ மசாலா குக் ஆகிடுச்சு இது கூட வந்து முளைக்கட்டி வச்சுருக்க அந்த கருப்பு கடலையை நம்ம சேர்த்துக்கிறோம் எந்த ஒரு தானியத்தையும் நம்ம முளைக்க வச்சு நம்ம குக் பண்ணும்போது அதில் வந்து நன்மைகள் அதிகமாக இருக்குது அது வந்து இந்த கேன்சர் நோய் வரக்கூடிய இது வந்து தடுக்கிறதுக்கு உதவி புரியுது அது ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பொருள் இருக்கிறதால இது வந்து ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் சொல்லப்படுற இந்த கேன்சர் உருவாக்கக்கூடிய செல்களை வந்து தடுக்கக்கூடியது இப்போ நறுக்கி வச்சுருக்க பொட்டேட்டோவும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்குங்க இப்போ எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா மசாலாவில் மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த நேரத்தில் நம்ம தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து குக் பண்ண போகிறோம் இதை நீங்கள் வந்து குக்கரில் தான் செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை இது சாதா பாத்திரத்துலையும் செய்யலாம் இப்போ வந்து டைம் குறைக்கணும் அப்படின்றதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா குக்கரில் நம்ம சீக்கிரம் செஞ்சு விடுத்துடலாம் இதை விசில் அடித்து இப்போ என்ன கொஞ்சம் தண்ணி சேர்க்க போகிறோம் இங்கே
நல்லா கிளறி விட்டுக்குங்க இப்போ இத மூடி போட்டு நம்ம வேக வைக்க போறோம் மீன்வாயில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் தேங்காய் எடுத்து அதை சின்னதாக கட் பண்ணி மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ தேங்காய் அரைச்சி எடுத்து அடிச்சு இதை வந்து இந்த கொதிக்கிற குழம்புல கடைசியாக இறக்கும் பொழுது இது இதை ஊற்றி நம்ம கிளறி கொத்தமல்லி தழை தூவி இறக்க போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சுவையான ஒரு குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த கடலையும் உருளைக்கிழங்கும் போட்டு தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றின குழம்பு இது வந்து சாதத்துக்கூடையும் சமையாக இருக்கும் சப்பாத்தி கூடையும் நல்லாயிருக்கும் செம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை நீங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து கொத்தமல்லி தழையை தூவி இதை இறக்கி விட வேண்டியதான் நம்ம இது வந்து ரொம்ப சுலபமாக குக்கிங் தெரியாதவங்க கூட இதை ஈஸியாக செய்யலாம் இது அந்தளவுக்கு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி இந்த வீடியோ பயனுள்ளதுன்னு நினச்சிங்கன்னா இதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் அன்டில் தென் உங்களை எல்லாருக்கும் பாய்